உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் நாம் என்ன டாக்டர் கிட்ட பேசுறேன் பவித்ரா நேத்து மயங்கி விழுந்துட்டாளாம் அவளை ஆஸ்பத்திரி வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு காலையில் வரைக்கும் அவளுக்கு என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு ஒண்ணுமே தெரியல இதுவே மிகப்பெரிய தப்பு அவ குழந்தைக்கு ஹார்ட் பலவீனமா இருக்குன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு இது தெரிஞ்சிருந்தோ ஒரு போன் பண்ணி கூட சொல்லல நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வரும்போது அது எங்க வீட்டு பொண்ணுக்கு தானே தவிர உங்களுக்கு யாருக்குமே கிடையாதுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> <laughs> வெளியாரு <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> உங்க குடும்பத்து வாரிசுக்காக எங்க குடும்பத்து பொண்ண சோதனைக்காக இப்படி ஒரு நாள் முழுக்க உட்கார வச்சிருக்கீங்களே இது நியாயமா எங்க பவித்ராவுக்கு மட்டும் அந்த குழந்தையால ஏதாவது ஆபத்து வந்துச்சு எங்க பவித்ராவோட உயிரை திரும்பி தந்துருவீங்களா இதுக்கு தான் பணக்கார வீட்டுக்கு பொண்ணை கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அவளோட தாத்தா பாட்டிங்க வயசான கிழடு கட்டிங்க தானே பணம் இல்லாதவங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம்னு நினைச்சுக்கிட்டு செய்யறீங்க ஆனா நான் இருக்கிற வரைக்கும் அது நடக்காது எனக்கு எங்க பவித்ராவோட உயிர் முக்கியம் இப்பவே டாக்டரை கூப்பிட்டு குழந்தைய கலைக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடை பண்ணுங்க ஹலோ நீங்க ரொம்ப அநியாயமா பேசிட்டு இருக்கீங்க நாங்க என்னவோ பவித்ராவை விட்டுட்டு குழந்தைய மட்டும்தான் காப்பாத்த முயற்சி எடுக்கிற மாதிரி நீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க எங்களுக்கு பவித்ராவும் முக்கியம் குழந்தையும் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் 
சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் பவித்ராவோட எதிர்கால என்ன அவளோட எதிர்காலத்தை பத்தி நீங்க என்ன யோசிச்சு வச்சிருக்கீங்க ஊர்ல இருந்து அவளை கூட்டிட்டு வந்து இங்க உட்கார வச்சிருக்கீங்க சரி அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க நானாவது அவளை ஊருக்கு கூட்டிட்டு போகணும் அவளுக்கு நல்லதொரு வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் அந்த குழந்தைய நல்லபடியா பார்த்துக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா ஒரே நாள்ல அந்த குழந்தைக்கு பிரச்சனைன்னு சொல்றீங்க பவித்ராவுக்கும் பிரச்சனைன்னு சொல்றீங்க நாளைக்கு அந்த குழந்தை பிறந்ததுன்னா அவளுக்கு என்ன வாழ்க்கை வச்சிருக்கீங்கன்னு உங்க யாருக்குமே தெரியல ஆனா நான் பேசுனா உங்க எல்லாருக்கும் கோபம் வருது சொல்லுங்க பவித்ரா வாழ்க்கைக்காக நீங்க எடுத்த முடிவு என்ன அவளுக்கு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க பாருங்க அதெல்லாம் எங்க கையில கிடையாது பவித்ரா என்ன முடிவு எடுக்கிறாளோ அதுக்கு நாங்க எல்லாருமே கட்டுப்படுவோம் இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தம்பி குழந்தையோட இருக்கிறவள நீங்க எத்தனை நாளைக்கு பாத்துக்குவீங்க கடைசியில எங்க குழந்தைய எங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க நீ வெளியே போன அவளை துரத்தி விட போறீங்க ஊரு உலகத்துல இதுதானாங்க நடக்குது நான் பார்க்காத விஷயமா இந்த மாதிரி எவ்வளவோ பார்த்து முடிச்சாச்சுங்க அப்புறம் எங்க பவித்ராவோட கதி பவித்ராவோட வாழ்க்கையில அடுத்ததுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நீங்களும் நானும் முடிவெடுக்க முடியாது அந்த முடிவெடுக்க வேண்டியது பவித்ரா தான் அதுக்கு அவ என்ன சொல்றாளோ அதுக்கு நாங்க எல்லாருமே சப்போர்ட்டா இருப்போம் தம்பி பவித்ராவுக்கு என்ன தெரியும் அவளே சின்ன பொண்ணு அவ என்ன நமக்கு ஒரு படக்கார இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னு வாய முடிக்கிட்டு பேசாம இருப்பா நாளைக்கு உனக்கும் கல்யாணம் ஆயிடும் உங்க அத்தைக்கும் வயசாயிடும் உங்க அப்பாவுக்கும் வயசாயிடும் அதுக்கப்புறம் காலம் முழுக்க என் மருமக தான் இங்க கடந்து கஷ்டப்படுவா அதத்தான் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்களா அவளுக்கு வேற வாழ்க்கை அமையணும்னா குழந்தை இல்லாம இருக்கிறது தான் சரியா வரும் அதனால தைரியமா நீங்க முடிவு எடுங்க பவித்ராவுக்கு குழந்தை வேண்டாம் இந்த பாருங்க திரும்ப திரும்ப அந்த வார்த்தையை சொல்லாதீங்க அப்படியெல்லாம் நீங்க முடிவு எடுக்க வேண்டாம் பவித்ராவுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நாங்களும் சில முடிவுகளை எடுத்திருக்கோம் நாங்க கடைசி வரைக்கும் பவித்ராவை நல்லா பாத்துக்குவோம் ராஜசேகர் நீயாவது அவர்கிட்ட கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லுடா நீ சொல்லி கொஞ்சம் புரியவை தமோதரா நீ கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்தா என்ன இருந்தாலும் அவர் பவித்ரம் உடம்பு ஆமா அவர் சொல்றதுலயும் நியாயம் இருக்கிறத நாம யோசிச்சுதான் ஆகணும் நான் என்னடா சொல்ல முடியும் இங்க பாருங்க சீக்கிரத்துல ஒரு முடிவெடுங்க கொஞ்ச நேரம் நீங்க எல்லாம் அமைதியா இருக்கீங்களா நீங்க எல்லாரும் சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க நீங்க பேசினதெல்லாம் பவித்ரா கேட்டிருக்கா அவ உள்ள டென்ஷன்ல உட்காந்துட்டு இருக்கா நீங்க எல்லாம் விவரம் தெரிஞ்சவங்க தானே ஏன் இப்படி பண்றீங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க சீதாமா இதுக்கு தான் இதுக்கு தான் நான் நேத்துல இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இங்க யாரும் வராதீங்க அவ உங்களை பார்க்க வேண்டாம் பவித்ரா காதல விழுற மாதிரி பேசாதீங்கன்னு திரும்ப திரும்ப நான் இதயத்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சொன்னதுக்கு காரணம் இதுதான் இதுக்கு தான் பயந்துகிட்டு இருந்தேன் அவளுக்கு எதுவுமே காதல விழாதபடி யாருமே அவ கண்ணில் படாதபடி நான் கவனமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சீதாமா நான் உங்களை கூட உள்ள வர விடலல நேத்து நான் பவித்ராவை சிரிக்க வச்சு சமாதானம் பண்ணி அமைதியா தூங்க வச்சிருக்கேன் ஆனா நீங்க எல்லாரும் எல்லாரும் இங்க சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க 
பாருங்க தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு பிளீஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க போதும் அவள வார்த்தையால நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டப்படுத்துறது போதும் அவ கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கட்டும் கடைசியா ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் அந்த குழந்தைக்கும் பவித்திரக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சு நீங்க எல்லாரும் எல்லாருமே அதுக்கு காரணமா இருப்பீங்க தானா சரியாகும் இப்ப நீ கோபறது முக்கியமா இல்ல குழந்தை முக்கியமா நீயே சொல்லு புரியுது டாக்டர் நான் கோவப்படல நீங்க சொல்றதுதான் கரெக்ட் நீ முதல்ல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயிருமா உன்ன உடனே செக் பண்ணணும் நீ பின்னாடி கொஞ்சம் சாஞ்சிக்கோ சாஞ்சிக்கோமா டாக்டர் அப்ப நான் ரிலாக்ஸ்டா இருந்தா என் குழந்தைக்கு எதுவும் ஆகாதுல்ல நானும் உங்ககிட்ட இதைதாமா எதிர்பார்க்கறேன் குழந்தைக்கு எதுவும் ஆகாது நீ ரிலாக்ஸா இரு குழந்தைக்கு ஹார்ட் பீட் செக் பண்ண போற எல்லாம் சரியாயிடும் கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இரு நல்லா இருக்கியாம்மா ஒண்ணு இல்ல மனச தேத்திக்கம்மா மாமா நான் இருக்கேன் என்னாச்சு டாக்டர் குழந்தைக்கு ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்கு நல்ல வேலை நாம பயப்பட்ட மாதிரி எதுவுமே இல்ல இப்ப குழந்தைக்கு ஹார்ட் பீட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு தேங்க்ஸ் அரவிந்த் தேங்க்ஸ் ஆதி உண்மையாவே மிராக்கல் மாதிரி இருக்கு எனக்கே நேற்று ரொம்ப சந்தேகமா இருந்துச்சு நான் வீட்டுக்கே போகல இங்கேதான் இருந்த நேற்று இருந்த நிலைமைக்கு பவித்ராவுக்கு இன்னைக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது டாக்டர் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அரவிந்த் தான் அரவிந்த் எங்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் இங்க வந்தா அவ வந்துதான் குழந்தைய காப்பாத்திருக்கணும் தாமோதரன் நீங்க சொல்றது கரெக்டு தான் அரவிந்த் தான் 
இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் அரவிந்த் பிளஸ்ஸிங் தான் குழந்தைய நல்லபடியாக காப்பாத்திருக்கு உங்க நம்பிக்கைய நான் ஏன் கேடுக்கணும் அரவிந்த் தான் குழந்தைய காப்பாத்திருக்கான் அரவிந்த் மட்டும் இல்ல ஆதியும் தான் அவன் தான் நைட்டு முழுக்க பவித்ர பக்கத்திலே உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தான் பவித்ரா நீ தூங்கினதுக்கு அப்புறம் ஆதி உன் குழந்த கூட பேசிக்கிட்டே இருந்தாமா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஹார்ட் பீட் நார்மல் ஆனதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி திரும்ப வந்ததுன்னா இது போல ஆபத்து வரத்துக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க இப்ப தானே நல்ல வார்த்தை சொன்னீங்க பயப்படாத சீதா இப்ப நல்லது நடந்திருக்குல்ல அது போல எப்போதும் நல்லதே நடக்கும்னு நம்புவோம் பாசிட்டிவா நாம நினைப்போம் பவித்ரா நேற்று நீ என்ன நிலைமையில இங்க அட்மிட் ஆனேன்னு தெரியுமா உங்ககிட்ட சொல்ல வேணான்னு ஆதி சொன்னான் நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் அதனாலதான் உங்ககிட்ட எதுவுமே சொல்லல உனக்கு இப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்க நிஜமாவே நீ கொடுத்து வச்சிருக்கணும் ஆதி உன்னை எப்படி பாத்துக்கிட்டான் தெரியுமா பவித்ரா இனிமே நீ டென்ஷனே ஆக கூடாது சரிங்க டாக்டர் கர்ப்பையிங்கிறது பெண்களுக்கு ரெண்டாவது மூல மாதிரி அதுல வளர்ற குழந்தைக்கு அம்மாவோட ஒவ்வொரு மனநிலையும் புரியும் அப்போ அது ரியாக்ட் பண்ணும் அதனாலதான் நீ ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நல்ல சிந்தனை மட்டும்தான் உன் மனசுல இருக்கணும் அதுதான் உன் குழந்தைய வளர்த்தெடுக்கும் நீ சாப்பிட்ற சாப்பாடு குடிக்கிற தண்ணி இதெல்லாம் தாண்டி குழந்தைக்கு நீ கொடுக்கிற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ரொம்ப முக்கியம் புரியுது டாக்டர் அதுதான் ஆதி செஞ்சான் உன் பக்கத்துல உக்காந்து குழந்தைகிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தான் ஆதி பேசினதுக்கு உன் குழந்தை ரியாக்ட் பண்ணிடுச்சு பாத்தியா இப்ப கூட நாம பேசுறத உன் குழந்தை கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் பவித்ரா இனிமே நீ வேகமா நடக்காத வெயிட்டு தூக்காத எதையுமே நிதானமா செஞ்சா ஒண்ணு இல்ல அவசரமா எதையும் செய்யாத ஒன்னையும் குழந்தையும் எதுவும் பாதிக்க கூடாது நீ தைரியமா இருக்கணும் அப்பதான் உன் குழந்தையும் தைரியமா இருக்கும் பவித்ரா உன் குழந்தை போராடி உயிரோட இருக்கு இனிமே அதை பாத்துக்க வேண்டியது உன்னோட பொறுப்பு நீ உன்னோட குழந்தைய பாத்துக்கோ நாங்க எல்லாரும் உன்னை பாத்துக்கிறோம் சீத்தம்மா இனிமே நான் ரொம்ப தைரியமா இருப்பேன் சீத்தம்மா நீங்க சொன்ன மாதிரி இது என் குழந்தையோட மறுபிறப்பு இந்த குழந்தைய ரொம்ப ஆரோக்கியமாவும் நல்லபடியாவும் பெத்து உங்க எல்லாரு கையிலையும் கொடுக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு சீத்தம்மா இனிமே நான் பழைய மாதிரி இருக்க மாட்டேன் என் குழந்தைக்காக நான் தைரியமா இருப்பேன் சீத்தம்மா நீ சொல்றத கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பவித்ரா தேங்க்ஸ் ஆதி போதும் போதும் எத்தனை தடவை தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் 
பாப்பா இனிமே உங்க அம்மா உன்னை நல்லா பாத்துப்பாங்க நீயும் உங்க அம்மாவை நல்லா பாத்துக்கணும் உன்ன பாக்குறதுக்காக தான் நாங்க இவ்வளவு கூட்டமா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஐம் வெயிட்டிங் மாமா நீங்க நம்புற மாதிரி இது அரவிந்தோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் தான் மாமா அரவிந்தோட குழந்தைய நான் நல்லபடியா உங்க கையில தருவேன் மாமா எனக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்துருச்சுமா ஏன்னா அரவிந்த் நம்ம கூடவே தாமா இருக்கான் நீங்க கூட்ட உடனே நான் என்னமோ ஏதோன்னு நினைச்சு வந்தேன் இது சரிப்பட்டு வராது சார் நான் மும்பைக்கே போயிடுறேன் அப்படியா என்னைக்கு போறீங்க உடனே கிளம்புறேன் இனிமே எனக்கு இங்க என்ன வேலை இருக்கு சிவசு நான் உங்களை என்னமோ நினைச்சேன் கடைசியில நான் இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறீங்க என்னங்க சொல்றீங்க பவித்ரவை கூட்டிட்டு போறது ஒன்றும் அவ்வளவு சுலபம் இல்லை நீங்க சட்டுன்னு முடிவு எடுத்து உங்க முயற்சியை கைவிட்டுறீங்க இதை நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கவே இல்லை சிவசு பவித்ரா உங்க வீட்டு மருமகளா வரானா அதனால ஏற்பட போற பலனை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க தன்னால உங்களுக்கு பொறுமை வரும் 